ആൽപ്പൻ കിച്ചിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ പലഹാരമായ വെട്ടു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചായക്കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും കളറിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ വെട്ടു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വെട്ടു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ കപ്പിലാണ് ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ ഒരു ചായ ഒടിക്കുന്ന കപ്പിൽ ഇതളന്നെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന വെട്ടേക്കിന് ഒരു മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു നിറം കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു മൂന്ന് പിഞ്ചാണിത് അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മഞ്ഞളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാവിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ എത്താനായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മാവ് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിഡ് ചെറിയ ജാറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറ് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഏലക്കയുടെ പുറന്തോലി ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കുരു മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൊടിച്ച ഏലക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസ് ആകാനും പാടില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടി കൂടാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ലൂസായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം കൂടെ മൈദാപ്പൊടി ഇതിലിട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കട്ടി കൂടി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീണ്ടും കറക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ മാവെല്ലാം കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബൗളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം മാവ് കുറെ കൂടെ ലൂസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ മാവും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാവ് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ബൗളിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടിയാവാനും പാടില്ല ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുഴച്ചതാണ് ഈ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് കൈ ഒന്ന് കഴുകിയ ശേഷം കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി മാവ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇച്ചിരി എണ്ണ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ബൗളിൽ കുറേശ്ശെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണ പൊരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടാണ
പിന്നെ എന്നാൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടി പോകും ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ കണ്ടില്ല ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കിലും ഇങ്ങനെ വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ വരെ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ കേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം ഈ ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് മുങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് അത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ വെട്ടി കേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓയിലിന്റെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കരഞ്ഞു പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ വെട്ടി കേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു വശം മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മാറ്റി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക വെട്ടു കേക്ക് ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെട്ടു കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായും മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യൂ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോമായി നമുക്ക് വീണ്ടും